We are deeply hurt by your actions, sir. We are bleeding. We trusted you. You backstabbed us. That's why I'm giving a call. I'm giving a call to the entire nation. We will make sure, we will make sure entire India will look at us and we will see what kind of injustice has been done to us.
Can be, can be. 
and tired of politics. I am not going to swear anyone today. When I decide I'll say, no matter who they are, what they are,
ಕೆಗಸಿ ತಲಲೆತ್ತಿ ಪೈ ಕೆಗಸಿ ಅಖಿಲಾಂತಿ ಧೈರ್ಯ
ಪೈಕೆಗಸೆ ಪೈಕೆಗಸೆ ತಲಲೆತ್ತಿ ಪೈಕೆಗಸಿ ಅಖಿಲಾಂತಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾತಾಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ 
అమ్మా మీ అందరికీ ముందుగా ఆడపడుచులకి అక్క చెల్లెళ్ళకి చిన్నారులకి ప్రతి ఒక్క ముందుగా మీకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు భీమవరం నుంచి ఆ గుడి దగ్గర ఉన్న మీకు దారి పొడుగున అక్క చెల్లెళ్ళు ప్రేమగా హార్తలు తీస్తూ ఎంతో ఘన స్వాగతం ఎంత ప్రేమను పంచిన దారి పొడుగున నాకు ఇంత ప్రేమను పంచిన జనసేనకి ఇంత ఘన స్వాగతం పలికిన ఆడ చెల్లెళ్ళకి ఆడపడుచులకి అక్క చెల్లెళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ విచ్చాపురం నుంచి అనంతపురం దాకా ఖమ్మం నుంచి మన ఆచంట దాకా ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడికి యువతకి నన్ను ఇంత నమ్మి జనసేనని నమ్మి కొంచెం జెండాలు పక్క కెమెరాకి అడ్డం వస్తుంది ఈ రెండు ఈ జెండాలు కొంచెం పక్క మీరే మీరు ఈ జెండా ఆ జెండా పక్క తీసుకో ఈ జెండా పక్క అలా ఉంచండి సార్ ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంత ఘన స్వాగతాన్ని పలుకుతూ ఇంత ప్రేమనిస్తుంటే నా నమ్మకం మరింత ద్విగుణీకృతం అవుతుంది ఎందుకంటే నేను రాజకీయాల్లోకి ఏం ఆశించి వచ్చానంటే ఒక బాధ్యతతో కూడిన ప్రభుత్వాలు ఉండాలి దేశంలో ఉండాలి ఒక సమకాలీన రాజకీయ వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం ఉండాలి ఇవన్నిటి నేను ఆలోచించుకుని వచ్చాను కానీ ఇంతమందిని ప్రభావితం చెందుతారు వస్తారు నేను ఆశించలే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను అనుకుంది సమాజం నేను వచ్చింది నేను మన దేశానికి మన సమాజానికి నేను ఏం చేయగలను సినిమాల్లో ఉన్నా కానీ సినిమాలు అనేవి అవి నేను వృత్తి కానీ రాజకీయాలు నాకు బాధ్యత ఎందుకంటే ఇన్ని కష్టాలు చూశాను ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులు మాట తప్పి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఎవరు మాట్లాడరే అని చెప్పి ఇవన్నీ బాధ కలిగించి చాలు చాలు ఒక చాలు ముందుగా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది బాబు జెండా దీను కొంచెం కనిపించండి థ్యాంక్ యూ చాలు ఆ హైట్ చాలు బాగుంది నేను ఇంతమంది ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు నేను రాజకీయాలు మిగతా రాజకీయ నాయకుల్లాగా మిగతా రాజకీయ నాయకులకు సరదా కాదు చాలా బాధ్యత తెలుగుదేశం నాయకులు ఆచంట శాసనసభ్యులు పెద్దలు పితాని గారు జనసేన పార్టీకి జెండా లేదు ఎజెండా లేదు అంటే పితాని గారికి నేను ఒకటే తెలియజేసుకున్నా ఇది జనసేన జెండా ఇది మా ఎజెండా ఏమిటో తెలియకపోతే 
రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మా ఆఫీస్కు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తెలుగుదేశం నాయకుల్ని ఒక్కసారి పితాని గారు అడిగి తెలుసుకుంటే మంచిది అంటే రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త పార్టీ పెట్టేటప్పుడు వెటకారం చేయటం అవహేళన చేయటం తిరస్కార భావనతో చూడటం తప్పదు అంటే మీరు ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎలా ఉందంటే వారికి భుజం కాసి మనందరం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పదిహేనుకి పదిహేను సీట్లు ఇచ్చి పదిహేనుకి పదిహేను సీట్లు ఇచ్చి జనసేన పార్టీ వారి తెలుగుదేశం నాయకులు చేతిట్టించుకునే దుస్థితి ఏర్పడింది ఈ రోజున నిజంగా చాలా ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో ఓట్లు చీలగూడదు ఓట్లు చీలగూడదు ఒక నిమిషం ఓట్లు చీలగూడదు ఒక బలమైన అనుభవం ఉన్న నాయకులు కావాలి ఆ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన నాయకత్వంలో చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆయన అనుభవం రాష్ట్రానికి అవసరం అని చెప్పి జనసేన పోటీ చేయలేదు జనసేన గనక నిజంగా గనక పోటీ చేస్తుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ రోజున పితాని గారి చేత ఇలా తిట్టించుకోవాల్సిన అవసరం జనసేన పార్టీకి లేదు నిజంగా లేదు కానీ పెద్దలు మంత్రులు పితాని గారికి కూడా నా విన్నపం ఏంటంటే ఒక్కసారి జనసేన పార్టీని మీరు హేళన చేయాలన్నా పవన్ కళ్యాణ్ని తిట్టాలన్నా మీరు ఒకసారి మీ ముఖ్యమంత్రి మేము ఏం చేశామో వారికి ఎంత మద్దతుగా నిలబడ్డామో ఒకసారి పితాని గారు స్వయాన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు జనసేన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించింది ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు పదిహేను సీట్లు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి ఎలా గెలిపించామో మీకు తెలుస్తుంది వైసీపీ గెలవాల్సిన పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు మీరు ఎవరి వల్ల గెలిచారో మరిచిపోయి వారిని మీరు తిట్టడం మాకు చాలా బాధగా ఉంది కానీ ఏం చేస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ చిన్నవాడు వయసు లేనివాడు అనుభవం లేనివాడు పెద్దగా రాజకీయ పరిణతి లే పరిణితి లేనివాడు మీరు తిడతాం మేము పడతాం ఏం చేస్తాం బడుగు జీవులం బలహీనులం పడతాం కానీ పడతాం పడి తీరుతాం కానీ కింద నుంచి కొట్టిన బంతిలాగా పైకి లేచి తీరుతాం నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా చెప్పాం మీకు తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ జనసేన యువత కానీ దేశభక్తులు సమాజ శ్రేయస్సు కోరుకునే వ్యక్తులు కానీ వారు చేసే ఇసుక దోపిడీని తిడితే మనం వాళ్ళకి ద్రోహం చేశామంట ఇవన్నీ బాధ కలిగించే అంశాలు నాకు నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి తన మన భేదం లేకుండా నేను పోటీకి నిలబెట్టకుండా ఓట్లు చీలకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టడానికి ముఖ్య కారణం మీరు చాలా మంచి పరిపాలన అందిస్తారని అందుకని దయచేసి నేను ఏదైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ తెలుగుదేశం నాయకులు కానీ తెలుసుకోవాల్సింది నేను ప్రజా సంక్షేమం కోసం వచ్చాను కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ సంక్షేమానికి రాలేదు అలాగే తప్పులు ఉంటే ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తాం మీరు సరి చేసుకోండి నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి 
ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తానే ఉన్నాం తప్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇందాకే భీమవరంలో మనం డంపింగ్ యార్డ్కి వెళ్ళి వచ్చాను చెత్త అంతా అక్కడ పట్టుకో రోజుకి నలభై టన్నులు చెత్త వేస్తారంట అక్కడ అది పంటకాలం పక్కన వేసేశారు ఉండటానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంది బద తిరగలేం పసిపిల్లలు ఇంతమంది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఆ డంపింగ్ యార్డ్ అలాగే ఉంది మరి మనుషులు ఎలా బతకాలి ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోకస్ అంతా అమరావతి రాజధాని ఎలా కట్టాలి అక్కడ ఎలా సంపాదించాలని కానీ ఇంత యువత ఉన్నారు ఇక్కడ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వీరికి ఉద్యోగాలు ఎలా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెద్దలు అనేవారు నెహ్రూ పండిట్ నెహ్రూ అన్నది ఇది రైస్ బౌల్ ఇది అన్నపూర్ణ అలాంటి అన్నపూర్ణ ఈ రోజున తాగడానికి నీళ్లు కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఈ రోజున మొత్తం ఇష్టా రాజ్యంగా వరి వరి దిగుబడి తగ్గిపోయి రొయ్యలు దిగుబడి పెరిగిపోయింది పెరిగిపోయింది దీనివల్ల డబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ పర్యావరణం కూడా నష్టం జరుగుతూ ఉంది మరి పర్యావరణానికి నష్టం కలగకుండా మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆహా ఆహార భద్రత కాపాడుకునే పద్ధతులు కావాలి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా వాటిని తుంగలో తొక్కి చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేశారు ఇవన్నీ నేను మాట్లాడుతుంటే ప్రజా సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నిజానికి పదిహేనుకి పదిహేను సీట్లు ఇచ్చి ఇంత అద్భుతమైన సీట్ సంపాదించిన ఆచండ్రికి ఉదాహరణకు వచ్చిన బ్రిడ్జి కావాలి మనకి అయోధ్య లంక నుంచి పుచ్చల లంక దాకా ఒక వారధి కావాలి ఒక బ్రిడ్జి కావాలి ఈ రోజుకి ఒక యాభై కోట్లు వెచ్చించి ఒక బ్రిడ్జి కట్టలేకపోయింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉండే మరి ఎవరు మాట్లాడతారు మరి దీనిని మాట్లాడితే ఇక్కడ బ్రిడ్జి లేదని మాట్లాడితే మంత్రి పితాని గారు జనసేనకి జెండా లేదు అజెండా లేదని మాట్లాడతారు మరి ఏం చేయండి నేను అరే మీరు తప్పు చేస్తే మీరు మీరు తప్పు చేస్తే మాట్లాడతాం తప్పిస్తాం మీరు తప్పు జరుగుతుందని చెప్తాం మీరు మంచి పనులు చేస్తే మెచ్చుకుంటాం ఇది ప్రజాస్వామ్యం మీరు ఒక మాట మాట్లాడితే బాధపడితే ఎట్లా మీరు మరి మీరు మీరు అందరూ బాగుండాలి మీ అనుభవం నాకు అనుభవం లేదనే కదా తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాం మేమందరం కలిపి మరి మీ అనుభవం అయోధ్య లంక పుచ్చల లంకకి ఒక వారధి నిలిపి నిర్మించలేనప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో యాభై కోట్లు పెట్టి మరి దానిని మేము ప్రశ్నిస్తే మీరు బాధపడితే ఎట్లా మమ్మల్ని తిడితే ఎట్లా మీరు అలాగే మీరు ఇసుక తవ్వకాల గురించి మాట్లాడితే ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఇక్కడ దాకా మీరు బాధపడితే ఎట్లా మీరు ప్రభుత్వ ఖజానాకి డబ్బులు రావట్లేదు ఆ డబ్బులు తీసుకొని కనీసం మన బ్రిడ్జికి కనీసం ఒక ఐదారు కోట్లు అన్న వస్తాయి కదా సంవత్సరం నెలకి సంవత్సరానికి అసలు ఇవన్నీ అడిగితే వారి బాధపడితే తెలుగుదేశం పార్టీకి పవన్ కళ్యాణ్ సడన్ గా ఎదురు తిరిగిపోయాడు భారతీయ జనతా పార్టీకి తొత్తు అంటే జనసేన పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రజల పక్కన యువత పక్కన ఆడపడుచులు అండగా నిలబడితే వారికి అనుకూలంగా మాట్లాడితే జనసేన చాలా మంచిది లేదంటే జనసే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో తెలుగుదేశం తొత్తు అంటారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో నువ్వు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒత్తాస పలుకుతున్నావు అంటారు అరే రెండు పాచి పైన లడ్డూలు తీసుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీనా జనసేన ఎందుకు ఎందుకు బాధపడతా ఉంటే అరే ఒక ఈ రోజున రాష్ట్రం విడిపోయింది ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉండి ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉండి విడిపోతున్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారు రెండు కళ్ళు సిద్ధాంతం రెండు కళ్ళు రెండు కళ్ళు రెండు కళ్ళు అని చెప్పి బాధ ఎవరు పడతారు డబ్బున్న రాజకీయ నాయకులు పడరు పరపతి ఉన్న పెద్దలు పడరు మన భీమవరంలో బీసీ బీసీ సంఘాల నాయకులు మాట్లాడతా ఒక కుర్రాడు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న కుర్రాడు ఒకటి చెప్తా ఉన్నాడు నాయి బ్రాహ్మణుల అబ్బాయి నేను తెలంగాణకి వెళ్ళి హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగం చేస్తా ఉంటే అరే నువ్వు ఆంధ్రాడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఎలా అంటే బాధపడి వచ్చేసాడు అబ్బాయి దానికి కారణం ఎవరు అరే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో విడిపోవలసిన రాష్ట్రాలని 
కలిపుంచుతాం తప్పులు జరిగినాయి అని చెప్పి అప్పటి నుంచి దశాబ్దాలుగా నాయకులు తెలుగుదేశం నాయకులు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిపి ఉంచే రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడున్న పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై నాలుగు ఉన్న యువత ఆడపడుచులు అక్క చెల్లెలు వాళ్ళు క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చానంటే ఎవడో చేసిన తప్పులు ఏ పెద్దలు చేసిన తప్పులు మన శిక్ష అనుభవిస్తాం ఈరోజు నేను రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చానంటే ఇప్పుడు గనక కరెక్ట్ చేయకపోతే ఇప్పుడు గనక సరి చేయకపోతే ఇక్కడున్న యువత అంతా సర్వనాశనం అయిపోతారు వాళ్ళకి అండగా వాళ్ళకి రక్షణగా వాళ్ళకి వెన్ను దండుగా నిలబడటానికే జనసేన పార్టీ ఇక్కడకు వచ్చింది ఇక్కడ నుంచొని మాట్లాడుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా చెప్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ నేను ప్రజా సంక్షేమానికి వచ్చాను భావితరాల భవిష్యత్తుకు వచ్చాను మీరు నన్ను కించపరిచినా నన్ను తిట్టినా నా మీద దుమ్ము పోసినా నేను ప్రజా సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నాను మీరు తిట్టినా కానీ నేను ఓట్లు రాజకీయాలు చేయడానికి రాలా ఒక్క కులాన్ని నమ్ముకొని రాజకీయం చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ లాగా వైసీపీ లాగా రాలా నేను అన్ని కులాలకి అన్ని మతాలకి సమానంగా న్యాయం చేయడానికి వచ్చాను ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైనా మాట్లాడితే రియల్ టైం గవర్నెన్స్ అంట ఆ రియల్ టైం గవర్నెన్స్ ఏంటి ఏంటంటే ఇక్కడ మన వీధి లైట్లు ఎలుగుతున్నాయా లేదో ముఖ్యమంత్రి గారికి సచివాలయంలో తెలుస్తుంది అక్కడ ఆడపడుచులు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నారో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుస్తుంది మీరు నోటి మీద ఇలా చేయి పెట్టుకున్నారో లేదో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చూడొచ్చు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంతా వారి అబ్బాయి లోకేష్ గారు కూడా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం జనసేన జెండాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంతమంది అని అన్ని కూడా చూడొచ్చు అంటే అన్ని కెమెరాలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళ దగ్గర సరే సంతోషం మరి మీ దగ్గర రియల్ టైం గవర్నెన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే వీధి లైట్లు ఎలుగుతున్నాయా లేదో కూడా మేము చెప్తామనే స్థాయికి ముఖ్యమంత్రి గారి పాలన ఉంటే మరి ఇసుక అడ్డుగా అడ్డుగోలుగా దోపిడీ చేస్తుంటే మీరు ఎందుకు కామ్గున్నారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని మీకు కనిపిస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి అడ్డుగో అడ్డగోలుగా ఇసుక దోచేస్తున్నా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ మంత్రులు అడ్డగోలుగా లంచాలు తీసుకుంటే కనిపిస్తుంది అంటే మీరు వెనకేసుకు వస్తున్నారు వాళ్ళని అలాగే మన లంక భూముల్లో మన పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతం నుంచి ఎలమంచిల దాకా ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది వందల ఎకరాల లంక భూములు మీరు కబ్జా గురి చేస్తే కూడా మీకు తెలుస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి అని మీకు తెలిసి కూడా కామ్గా ఉంటున్నారు వారి అబ్బాయి లోకేష్ గారికి ఏమంటారు మాకు ఎక్కడ ఉంది కరప్షన్ అంటారు జెండా కింద కరెక్టే సీఎం సీఎం అనేసి సీఎం అవ్వ సీఎం అవ్వాలంటే అందరు చెప్తారు అమ్మ మీకు కూడా చెప్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్కి ఓటు హక్కు లేని వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారు సభలకి అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇదే మాట మాట్లాడారు ఆ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఉన్న చిన్నపిల్లలే ఈ రోజున ఇరవై నాలుగేళ్ళు ఉన్నాయి రెండు వేల నేను వచ్చింది ఒక తరం కోసం రాలా బిడ్డల తరం కోసం వచ్చాను చిన్న బిడ్డల తరం కోసం వచ్చాను మాట్లాడటానికి అమ్మ ఆ ఫ్లెక్సీలు పడిపోతాయంట అమ్మ మీరు కూడా ఫ్లెక్సీలు పడిపోతాయని కిందకు వచ్చింది పక్క వచ్చేసి ఆ ఫ్లెక్సీలు పడిపోతాయండి వెనక్కి వెళ్ళండి మీరేమ్మ ఆ ఫ్లెక్సీలు పడిపోతే కిందకు వచ్చింది దిగండి దాన్ని పడిపోతాయి మీరు పడిపోతా దిగండి మీరే జెండాలు పట్టారు దిగేసాను పడిపోతు
అలాగే మంత్రి పితాని గారి కూడా జనసేన పార్టీకి జెండా లేదు ఎజెండా లేదని అన్నారు సంతోషం సరే నేర్చుకుంటాం మేము కూడా రాజకీయాలు పెద్దలు పితాని గారికి కూడా నేను మీ పెళ్ళికి కూడా వచ్చాను మీ అబ్బాయి పెళ్ళికి వ్యక్తిగత సంబంధాలు వేరు నాకు మీరంటే గౌరవం ఉంది మీరు పెద్ద నాయకులు నాకు వచ్చిన సమస్య కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను పెద్దాని గారి దగ్గరికి ఇక్కడ మీరు పదిహేడు ఎకరాలు వెయ్యి మందికి పట్టాలు ఇచ్చామని చెప్పారు పట్టాలు ఇచ్చారు కానీ మీరు స్థలాలు ఇవ్వలేదు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తెలుసుకోవాల్సింది పేదలకి పట్టాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు కానీ పట్టాలు ఉండే స్థలాల మటుకు మీరు చూపించట్లా అది మీరు చేస్తుంది అలాగే జనసేన పార్టీ ఏం చేయాలి ఏం చేయబోతుంది అనుకుంటానికి జనసేన పార్టీ ఏమి చేయాలి ఆలోచన విధానం ఏముంది రేపు పద్నాలుగో తారీఖున కానీ పదిహేను కానీ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారులో నేను నా మేనిఫెస్టో ఎలా ఉండబోతుంది ఏం చేయబోతున్నాను అన్నదానికి మెయిన్గా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దగ్గర నుంచి అన్ని సభలను వెళ్తున్నప్పుడు అన్ని కులాలని నేను రెండు వేల పద్నాలుగు సభలో చెప్పాను నాకు ఒక కులం లేదు ఒక మతం లేదు ఒక ప్రాంతం లేదు నేను అందరినీ వాడు అంటే నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఊహ తెలి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నా కులం తెలియదు నాకు ఎందుకంటే నేను మనిషిగా పెరిగాను తప్ప ఒక కులస్తుడిగా పెరగలేదు నాకు తెలియదు కానీ పెరిగే కొద్దీ నా జీవితకాలంలో ఎప్పుడు కూడా కులాల గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం వస్తుందని నేను ఎప్పుడు ఆశించలేదు ఎందుకంటే నేను భక్తుణ్ణి యోగం చేసుకునేవాడిని నాకు కులాలతో సంబంధం లేదు కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక భారతదేశ రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు అర్థం చేసుకున్నాక కులాలను అర్థం చేసుకోకుండా రాజకీయాలు మాట్లాడలేదు అందుకని ప్రతి చోటకి వెళ్ళినా రిజర్వేషన్లు ఏంటి అన్ని కులాలు రిజర్వేషన్లు ఏంటి అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇది చాలా బలమైన సమస్య మీరు ఇక్కడున్న యువత కూడా మీ అందరూ శ్రద్ధగా వినాలి కాదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నా భవిష్యత్తు కోసం ఈ భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది మీరు శ్రద్ధగా వినాలి ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతుంది ఇలా చాలామంది మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోకుండా మీరు రకరకాల ఉత్సాహంలో పడిపోయి ఒకవైపు వాళ్ళు దోచేసుకుంటా ఉన్నారు దాన్ని ఆపడానికి వచ్చాను దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి వచ్చాను రాజకీయంలో ఏ మూలకెళ్ళినా రిజర్వేషన్స్ గురించి రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడితే అన్ని కులాలకి రిజర్వేషన్లు ఓబీసీలకి అగ్రకులాలకి రిజర్వేషన్లు మేము వెనకబడిపోతున్నాం అర్చక సంఘాలు కావచ్చు బ్రాహ్మణులు కావచ్చు ఎస్సీలు కావచ్చు ఎస్టీలు కావచ్చు కాపులు కావచ్చు బీసీలు కావచ్చు అనేక కులాలు ముస్లింలు కావచ్చు అలాగే క్రిస్టియన్ మతస్థులు కావచ్చు ఎవరికైనా సరే అభివృద్ధిలో వెనుకబాటు పడిపోతున్నాం మాకు రావట్లేదు అని చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను అర్థం చేసుకుంది కూడా నేను అర్థం చేసుకుంది కూడా మన రా భారతదేశపు రాజకీయ వ్యవస్థ కేవలం కొన్ని కుటుంబాలకు పరిమితం అయిపోయింది అంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబంలో వారికి సంబంధించిన ప్రతి జిల్లాలో నియోజకవర్గంలో అన్ని వర్గాలు అన్ని కులాలకు సంబంధించిన సిండికేట్లుగా అయిపోయినాయి అంటే అభివృద్ధి 
డబ్బు కానీ అందరికీ రావట్ల దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి మాకు అందట్లేదు అందువల్ల మాకు రిజర్వేషన్లు కావాలి ఉద్యోగాలు కావాలి ఉపాధి అవకాశాలు కావాలన్నది ప్రతి ఒక్కరి డిమాండ్ అయిపోయింది కానీ రాజ్యాంగం చెప్తుంది యాభై శాతానికి మించి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకూడదు మరి దీనిని అందరూ తెలుసు కదా మరి ఎందుకు మాట్లాడతారంటే ఎంతవరకు న్యాయం చేయాలి ఎంతవరకు న్యాయం చేయకూడదు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ నేను అవగాహన చేసుకునే మాట్లాడుతాను ప్రతిదీ ఒకవేళ నేను తప్పు చేస్తే నేను సరిదిద్దుకుంటాను రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ముందుగా మన దేశంలో రిజర్వేషన్లు మొట్టమొదటిసారిగా అసలు మాట్లాడాలి అంటే అక్కడున్న ఆడపడుచుల గురించి మాట్లాడాలి అక్కడ ఉన్న మేడపైన ఎక్కిన ఆడపడుచుల గురించి మాట్లాడాలి ఆ దూరంగా ఉన్న చిన్నారుల గురించి మాట్లాడాలి ఆ గుడి దగ్గర ఉన్న చిన్నారుల గురించి అంటే మహిళా రిజర్వేషన్లు ఆడపడుచు రిజర్వేషన్లు నేను ఎలాంటి రిజర్వేషన్లు కోరుకుంటున్నానంటే రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో యూపీఏ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టింది ముప్పై మూడు శాతం ముప్పై మూడు శాతం బిల్లుని మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకి ఆమోదం తెలుపుతూ రాజ్యసభలో ఆమోదం పెట్టారు నేను ఈరోజు అడుగుతున్నది అప్పుడు కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి పార్లమెంట్లో మీరు పెట్టలేకపోయారు ఈ రోజున ఎందుకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుని ఎందుకు ఉండాలి అంటే నేను భీమవరం కాలేజ్ ఆడపిల్లల కాలేజీకి వెళ్ళిన అక్కడ చిన్నారి బిడ్డని చూసిన ఆడ ఆడబిడ్డని చూసిన అక్కడున్న ఆడపడుచులను చూసిన నా ఒకటే గుర్తొచ్చేది ఆడపడుచు తాలూకు భద్రత చిన్నారులు తాలూకు భద్రత నేను అమ్మ అక్క వదిన ఆడపడుచులు పిన్నుల మధ్య పెరిగిన వాడిని నాకు తెలుసు ఒక ఆడపడుచు కష్టాలు ఎంత ఉంటాయో నాకు బాగా తెలుసు కన్నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు ఒక కుటుంబాన్ని ఒక తల్లి నడపడం ఎంత కష్టమో బాగా తెలిసిన వాడిని అలాగే ఒక స్త్రీలో ఒక ఆడపడుచులో ఎంత టాలెంట్ ఉంటుందో ఎంత నిగూఢమైన శక్తి ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా మా ఊళ్ళు అమ్మంటాం ఆంకాళ్ళు అమ్మంటాం ప్రతి చోట శక్తిని పూజిస్తాం దుర్గాదేవిని పూజిస్తాం కానీ ఆడపడుచులకి మహిళలకి మనం ఇచ్చేది చాలా వెనుకబాటు స్థానం ఇస్తాం మన రాజకీయాల్లో అది మనం చేసేది ఇది నిజంగా మహిళా రిజర్వేషన్లు మనస్ఫూర్తిగా రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడాలి అంటే జనసేన పార్టీ మొట్టమొదటిగా స్టార్ట్ చేసేది మహిళా రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం మేము ఆడపడుచుల రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆడపడుచుల రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ మధ్యన ఒక ఆడపడుచుని ఢిల్లీలో ఘోరాతి ఘోరంగా మానభంగం చేస్తే ఇన్ని దశాబ్దాల నుంచి ఆడపడుచులు మానభంగాలకు గురవుతుంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే ముప్పై తొమ్మిది వేల పైచులకు మానభంగాలు జరుగుతూ ఉంటే దీన్ని మాట్లాడటానికి శాసనసభ్యులు లేరు పార్లమెంట్ సభ్యులు లేరు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆడపడుచు తాలూకు ఆవేదన తల్లి తాలూకు ఆవేదన తల్లి మా బిడ్డ మానభంగానికి గురైతే ఆ తల్లి పడే మా ఆవేదన అర్థం చేసుకునే శాసనసభ్యులు లేరు పార్లమెంట్ సభ్యులు లేరు అంటే ఢిల్లీలో జరగాలి ఒక నిర్భయ యాక్ట్ రావాలంటే తప్పించుకోలేక నిర్భయ యాక్ట్ పెట్టారు అందుకని ఆడపడుచులు ఈ దేశం భారత మాత ఉంటాం భారత నాన్నం భారత మాత తల్లి శక్తి స్త్రీ తల్లే స్థానం ఇస్తుంది తల్లే తన చను పాలిస్తుంది తల్లే ఆశ్రయిస్తుంది తల్లే అన్నం పెడుతుంది అలాంటి తల్లిని అలాంటి స్త్రీని గౌరవం చేసుకో అర్థం చేసుకోవాలంటే మహిళా రిజర్వేషన్లు ఏదైతే ముప్పై మూడు శాతం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామో అమ్మ మీకు మీ అండగా నిలబడతాం ఎందుకు అంటే మహిళలు అంటే ఒక సమస్య ఉంది నేను కోరుకుంటుంది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీని జనసేన పార్టీ మేనిఫెస్టోలో మహిళలకి ముప్పై మూడు శాతం 
మేము వారికి పర్సంటేజ్కి నియోజక వారికి కేవలం లోకల్ మనకి పంచాయతీ మండల స్థాయిలోనే కాకుండా మేము నియోజకవర్గపు స్థాయిలో కూడా ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్కి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం మేనిఫెస్టోలు ఇది పెట్టబోతున్నాం అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీని అడుగుతున్నాం మీరు కనీసం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ బిల్లుని ఒక్క నిమిషం ముందు మీరందరూ మన ఆడబిడ్డల భవిష్యత్తుకి మీ అందరికీ అక్కచెల్లు ఉన్నారు కదా మీ అందరూ మనం ఒక తల్లి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కదా అందువల్ల జాగ్రత్త విధానాలు మీరు ఆగ జనసేన మీ అందరికి వచ్చింది నేను మీ భవిష్యత్తు కోసం వచ్చాను నాకు సరదా కాదు ఓ రాజకీయాలు బాధ్యత మీ భవిష్యత్తు కోసం వచ్చాను దయచేసి నేను తెలుగుదేశం నాయకుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆడపడుచులు అంటే మీ కుటుంబ ఆడపడుచులు మాత్రమే కాదు అక్కడ ఉన్న ఆడపడుచులు సమస్త ఆడపడుచులు కూడా ఆడపడుచులే మీరు ముప్పై మూడు శాతం మహిళలకి రిజర్వేషన్ కల్పించాలి చట్టసభల్లో నేను నేను ముందస్తుగా పా నేను మా మేనిఫెస్టోలో పెడుతున్నాను కానీ ఈ రోజున మీరు పార్లమెంట్లో ఉన్నారు తెలుగుదేశం నాయకుల్ని కూడా మీరు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఎలాగో నాశనం చేసేశారు దానికోసం మేము వీధుల్లో పోరాటం చేయాలి మీరు నీరు గర్చేశారు కనీసం ఇప్పుడన్నా సరే భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తన నిబద్ధత నిరు నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా నరేంద్ర మోదీ గారికి కూడా మా విన్నపం మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుని ఆమోదింపజేయండి పార్లమెంటులో దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ముందు ఆ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టండి ప్రైవేట్ బిల్ కానీ సరే మహిళలకి ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ని కల్పించవలసిందిగా దానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను అలాగే నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతం కులాల ఐక్యత కులాల ఐక్యత ఎందుకు మాట్లాడారంటే నాకు చాలా బాధపడుతుంది మన బీసీ కులాల నాయ సంఘాల నాయకులందరితో మాట్లాడుతుంటే అభివృద్ధి ఇన్ని వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే వారు చెప్పడం లక్ష కోట్లు తినేశారంటారు ఈ రోజున చంద్రబా చంద్రబాబు గారి దగ్గర బోల్డంత డబ్బు బోల్డంత అవినీతి అంటే ఒక ఒక నియోజకవర్గానికి పాతి కోట్లు నలభై కోట్లు మీరు సంపాదించాలంటే ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ హెరిటేజ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆ డబ్బులు మీరు ఎక్కడి నుంచి బాటకు వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఎంత తెలివిగా అయిపోయిందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలక్షనీరింగ్ లో వాళ్ళ సిద్ధహస్తులు అండి ఓటును కొనేస్తారు ఓటు నువ్వు వెయ్యి కాదు నాలుగు వేలు ఇస్తారు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది నాలుగు వేలు ఇచ్చినా వెయ్యి ఇచ్చినా మన బిడ్డల నుంచి భవిష్యత్తుని తీసేస్తున్నా మన బిడ్డల తాలూకు అంటే మీరు చూడండి వారికి ఆస్తులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి వారికి సంపద పెరుగుతూ ఉంది మన జీవితాల్లో చెత్త తీసుకొచ్చి మన ఇళ్ళ ముందు పడేస్తారు తినడానికి సరిగ్గా తిండి ఉండదు ఉద్యోగాలు ఉండవు నిన్న నర్సపూర్కి వెళ్తే ఇంతమంది యువత అడుగుతుంది అన్న మాకు ఉద్యోగాలు లేవు ఉద్యోగం చెప్పన్నా నిరుద్యోగం పెరిగిపోతుంది అన్న పరిశ్రమలు లేవన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు నడితే పరిశ్రమలు లేవు ఉద్యోగాలు లేవంటే అరే మేము ఉద్యోగం ఇచ్చాం కదా మా అబ్బాయికి ఇచ్చాం కదా ఉద్యోగం అంటారు లోకేష్ గారు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను చెప్పదలుచుకుంది మీ లోకేష్ గారికి ఇస్తే యువతకు ఉద్యోగం ఇచ్చినట్టు కాదండి అందరికీ యువతకి ఉద్యోగాలు ఇస్తే అప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఇది నేను వారి నుంచి కోరుకున్నా అలాగే ఇంత ఇంత సంపద మనం ఒకసారి వెనక్కి చూసుకుంటే ఎందుకు ఇంతమంది అడుగుతున్నారు రిజర్వేషన్లు అంటే బీసీలకి నాకు నిజంగా అర్థం కాదు మనిషిని మనిషిగా చూసేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి మనుషుల్లో కులాలు అంటే ఎవరికైనా ప్రత్యేకించిన రక్తం ఉంటుందా ఒక్కొక్క కులానికైనా ప్రత్యేకమైన రక్తం ఉంటుందా నాకు తెలియదు అది మరి సైంటిఫిక్ కనుక్కుంటారేమో నాకు తెలిసి మనుషులందరికీ ఒకటే రక్తం ఒకటే అవయవాలు ఉంటాయి కొత్తగా ఉండవు కానీ కొంతమందికి ప్రత్యేక రక్తంగా ఉంటారేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను కోరుకుంటుంది వెనకబడిన కుల సంఘాల నాయకులు బీసీ సంఘాల నాయకులు అంతా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే మాట్లాడుతున్నారు అన్న మాకు అవకాశాలు లేవు నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీల పార్టీ అని మాట్లాడితే మీరు చేసుకుంటే మరి బీసీలు అత్యధికంగా ఉన్న తెలంగాణ నుంచి మీరు ఎందుకు గెంటి వేయబడ్డారు 
ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి అంటే బీసీలు అంటే వారి పార్టీలో ఉన్న కొద్ది మందే బీసీలు మిగతా బీసీలు అంతా బీసీలు కాదు ఓన్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబానికి ఒత్తాసు పలికే బీసీలే బీసీలు తప్ప మిగతా వాళ్ళు బీసీలు కాదు వారికి చూడండి డబ్బు వారికే పెరుగుద్ది అది ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు తెలంగాణలో ఇది దోపిడీ పార్టీ తప్ప నిజంగా మాకు అండగా ఉండే పార్టీ కాదని చెప్పి ఆంధ్రాలో గెలిచినా గెలవకపోయినా సీట్లు ఒకప్పుడు తెలంగాణలో చాలా బలంగా వచ్చాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి మరి ఎందుకంటే మాకు బీసీలు అండగా ఉన్నారని మరి అలాంటి బీసీలు ఉన్న చోటు నుంచి ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు అలాగే ఈ రోజున ఒక్క కులాన్ని కానీ ఒక్క మతాన్ని కానీ నమ్ముకుంటే ఎవ్వరికి నిలువ నీడు ఉండదు నేను నేను ఒక్కడనే మాట్లాడగలిగాను నేను ఒక్క కులాన్ని నమ్ముకొని జనసేన పార్టీ పెట్టలేదు ఒక్క కులాన్ని నేను నమ్ముకొని రాలా ఎందుకంటే నేను పెరిగింది స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తితో పెరిగిన వాడిని నాకు మనుషులు అందరూ ఒక్కటే నేను అండగా నిలబడతాను దుర్గాదేవిని పూజించేవాడిని నాకు స్త్రీ శక్తి సమానురాలు నాకు అందుకని నాకు మనుషుల్ని రాజకీయ లబ్ధి కోసం వేరువేరుగా చూడను అలాగే మొన్నటికి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని తిట్టినప్పుడు నేను తిరిగి మాట్లాడకపోవడానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ఇంటి ఆడపడుచుల మీద గౌరవం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇంటి ఆడపడుచుల మీద నాకు చాలా గౌరవం ఉంది మీరు మాట తప్పుతారేమో మీరు మాట తూలుతారేమో కానీ పవన్ కళ్యాణ్కి గుండెల్లో నుంచి ఆడపడుచుల మీద మీ అందరి మీద మర్యాద ఉన్నాను మాట తోలం అలాగే బీసీల గురించి వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడతారంటే ముఖ్యమంత్రి గారి పద్ధతులు చూడండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి నాలుగు దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది అంటే ఆయనకు ప్రతిదీ తెలుసు ఏ పాలసీ పెడితే ఏది మంచిదో అని అంటే అన్ని ఆలో నాకు సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉంది ఈ సుదీర్ఘమైన అనుభవాన్ని నాకు అన్ని తెలుస్తాయి అని కరెక్టే మరి మీ సుదీర్ఘమైన అనుభవం మీరు బీసీలని ఎందుకు అండగా నిలబడలేకపోతున్నారు నిజంగా మీరు అండగా నిలబడితే బీసీ సంక్షేమమే కోరుకుంటే మీరు తెలంగాణ నుంచి మీరు ఎందుకు గెంటె వేయబడ్డారు ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణలో మీకు జెండా కట్టడానికి తెలుగుదేశం జెండా కట్టడానికి బీసీలు అత్యధికంగా ఉన్న జెండా రాష్ట్రంలో జెండా కట్టడానికి మీకు ఎవరు లేరు ఈ రోజు నేను ఉత్తరాంధ్రకి వెళ్తే ఎనభై ఐదు శాతం బీసీ కులాలు మరి వాళ్ళందరూ పవన్ కళ్యాణ్ వెనక జనసేన వెనక ఎందుకు ఉన్నారంటే మీరు దోపిడీ చేస్తున్నారు మీరు అడ్డగోలుగా దోస్తున్నారు కాబట్టి అందుకు వాళ్ళు ఈ రోజున జనసేన వెంట ఉన్నారు ఉత్తరాంధ్రలో అలాగే మీరు రిజర్వేషన్ల పేరు చెప్పి మీరు బీసీ కులాలని మీరు కాపులకి రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పి మీరు బీసీ కులాల మధ్య బీసీలకి కాపులకి గొడవలు ఎలా పెడతారు ఇదా మీ రాజకీయ అనుభవం ఇదా మీరు చేసేది నిజంగా బీసీ కులాలకి అడుగుతుంది నేను ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ చెప్పింది అన్న బీసీలు ఎక్కువైపోయాం మాకు కొంత పర్సంటేజ్ పెంచాలి అంటే దాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా బీసీ కులాలకి ఉన్న పర్స అత్యధికంగా పెరుగుతున్నారు కాబట్టి వారి ఖచ్చితంగా పర్సంటేజ్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఐదు ఐదు శాతమా అంతకుమించి ఎక్కువ అన్నది ఖచ్చితంగా దాని మీద కొంత స్టడీ చేసి పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది దానిని సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి జనసేన కట్టుబడి ఉంది దాన్ని జనసేన మాని మేనిఫెస్టోలో పెట్టబోతా ఉంది అలాగే ముస్లిం మతస్థులకి అంటే నేను ఎంత గొప్ప తీరితే మనం ఇస్లాము నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను చన్నపట్నంలో ఉన్నాను కానీ ఒక్క మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనే భీమవరంలోనే ఎంత గొప్ప మాట చెప్పారంటే ముస్లిం సోదరులు స్వర్గం జన్నత్ తల్లి పాదాల దగ్గర ఉందనేది మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ముస్లిముల దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకుంది అలాంటి ముస్లింలు కోరుకుంది మాకు సత్యార్ కమిటీ అంటే సత్యార్ కమిటీని ఒక కమిటీ వేసి ముస్లింలు వెనకబాటుతనానికి ఏముందని చెప్తే వాళ్ళ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల్ని కానీ వారి అభివృద్ధికే కేటాయించాలంటే అలాంటి సత్యార్ కమిటీ రిపోర్ట్ని 
మేము బలంగా అమలు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మేనిఫెస్టోలో పెట్టబోతున్నాను పద్నాలుగో తారీఖు రిలీజ్ చేయబోయే దాంట్లో అలాగే నేను అనంతపురం ఒక కాలేజ్ విద్యార్థుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ముఖ్యంగా దాని గురించి దానికంటే ముందు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఎస్సీ కులాల్లో ఎస్సీ కులాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు వర్గీకరణ అని గొడవ పెట్టారు దానిని ఏదో ఒకలాగా సవ్యంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి మేము అండగా ఉంటాం దాన్ని సామరస్యంగా పరిష్కరించాలి అన్న దానికి కట్టుబడి ఉంటామని కూడా జనసేన మేనిఫెస్టోలో పెడతా ఉంది వీటన్నిటికంటే కూడా ఎస్సీ మీ బాధ తీరిందా మీ వేదన తీరిందా ఎస్సీ కులాల్లో కూడా ఎస్సీ కులాల్లో పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎస్సీ కులాలకి జనసేన పార్టీ చేయబోయేది ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు కాదు మీరు పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాళ్ళుగా ఉండాలి దానికి అండగా మేము జనసేన పార్టీ నిలబడితే ఎస్సీ కులాలకు అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే అన్ని అగ్రకులాల్లో ప్రతి చోట ఏమైపోతుందంటే ఒక సత్యం మాట్లాడేటప్పుడు అందరికీ శత్రువు అవ్వాల్సి వస్తుంది అందుకని నేను మాట మాట్లాడితే మిగతా నాయకుల్లాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలా చూడండి మేము కాపుల రిజర్వేషన్కి అండగా ఉంటామని చెప్పారు మళ్ళీ మొన్నే ఉంటారు అయ్యో అది మా చేతుల్లో లేదని మాట్లాడారు నేను అలా చెప్పలేను ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కాపులకు అండగా ఉంటానని చెప్పి రిజర్వేషన్ చెప్పి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఫైల్ మూల డస్ట్బిన్లో పడేశారు ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళి నేను అలా చెప్పను కష్టమో నష్టమో మీ చేతిలో తిట్లు తింటాను మీరు తిమ్ముతారు ఏదైనా సరే నేను పడతాను ఎందుకంటే మీకు అండగా ఉండేవాడిని మీ ప్రేమను కోరుకునేవాడిని మీకు నిలబడేవాడిని అందువల్ల కష్టం ఉన్నా నష్టం ఉన్నా ఇబ్బంది పడ్డ నేను నిలబడతాను అండగా అలాగా అన్ని కులాల్లో అగ్ర కులాల్లో పాపం బాగా చదువుకున్న పేదరికంలో ఉన్న విద్యార్థులు కనీసం సరిగ్గా ఇంటి అద్దె కట్టలేని పరిస్థితులు ఉన్న అగ్రకులాల్లోని పేదలందరికీ జనసేన పార్టీ నిర్ణయించుకుంది ఎకనమిక్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్కి ఆర్థికంగాను మీకు అండగాను ఒక కార్పొరేషన్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి మీకు సవ్యంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే అలాగే బీసీలకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా పెరుగుతున్న జనభా ప్రాతిపాదికన మేము కోరుకుంటుంది కూడా రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను వెనకాల నేను ముందు కనిపించింది తక్కువ కానీ అసలు ఎక్కువ మంది అధికారం కొందరి మధ్యలో తిరుగుతుంది అభివృద్ధి కొందరికే జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబానికే పరిమితం అయిపోయింది అధికారం అంటే ఎవరికి అధికారం ఎవరైనా ఎందుకు కార్పొరేషన్లు అడుగుతున్నారు ఎందుకు బీసీ కార్పొరేషన్లు అడుగుతున్నారు ఎందుకు నాయి బ్రాహ్మణుల కార్పొరేషన్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు విశ్వ బ్రాహ్మణుల కార్పొరేషన్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు పద్మశాలి కార్పొరేషన్ అడుగుతున్నారంటే అంటే మాకు చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మా రిప్రజెంటేషన్ లేదు చట్ట సభల్లో మేము ఆ ప్రయత్నం చేశాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎక్కువ మంది బీసీలకు ఇవ్వడానికి ముఖ్య కారణం దాంట్లో ప్రముఖంగా నేను దానికి చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించాను కానీ ఆ రోజున ఏ కులాలైతే వాళ్ళ నాయకులకు వెయ్యాలో వేయలేకపోయినాయి అందుకని మొన్న బీసీ సంఘాల నాయకులు కూడా నేను చెప్పింది ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా చెప్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తుంది కూడా జనసేన మేనిఫెస్టోలో ఖచ్చితంగా బీసీ వర్గాలకి ఖచ్చితంగా వారి ఇప్పుడు దాకా పంచాయతీల్లోనే మండలాల స్థాయికి నాయకులుగా రిజర్వేషన్లు పెట్టారు కానీ జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మనకి నియోజకవర్గపు స్థాయి వరకు రిజర్వేషన్ బీసీ నాయకులు కల్పిస్తామని చెప్పి వారి జనాభా జనాభా ప్రాతిపాదికన కల్పిస్తాం మీరందరూ ఇన్ని కులాలు ఉన్నాయి కుమ్మరి సాలి వాహనాలు 
సూర్య బలిజలు బలిజ తెగలు శక్తి బలిజలు ఇంతమంది ఇన్ని రకాల నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయి కానీ అందరికీ కనీసం వాళ్లలో కొంతమంది బలమైన నాయకులు అందరికి రిజర్వేషన్ కల్పించేలాగా నియోజకవర్గపు శాసనసభ్యులు అయ్యేలాగా చట్టబద్ధత శాసన పర్సంటేజ్ కల్పిస్తామని ఖచ్చితంగా జనసేన మేనిఫెస్టోలో అది ముందుకు తీసుకెళ్తుంది మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను అలాగే బాగా బాధ కలిగించే అంశం నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను వారిని అడిగినప్పుడు ఆయన ఈ మాట ఎత్తారు ఆయన మాట ఎత్తింది ఏంటంటే కాపులకు కూడా మేము రిజర్వేషన్ కల్పిస్తాం అంటే ఏమేమనుకున్నారు ఎలా ఎలాంటి పరిస్థితులు అన్ని మాటలు వస్తే కాపులు కూడా మేము రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పారు తెలుగుదేశం నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారి స్వయాన నేను వారికి చెప్పింది ఏంటంటే సార్ రిజర్వేషన్లు అనేది చాలా సున్నితమైన అంశం నిజంగా మీరు చేయగలిగితేనే బలంగా చెప్పండి అంతేగాని మీరు ఎస్సీ వర్గీకరణ లాగా మళ్ళీ గొడవలు పెడితే చాలా బాధ కలిగించే అంశం అంటే లేదు లేదు నేను చేస్తామని నేను ఎప్పుడు వారిని సందేహించాను నిజానికి వీరు చేయగలరా లేదా అనేది నా సందేహం నిజానికి అది నిజమైపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు చేయలేకపోయారు కాపుల రిజర్వేషన్ ఈరోజు కాపుల రిజర్వేషన్ ఏం చేశారంటే ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టి వెయ్యి కోట్లు అంటారు ఇంకెంత కోట్లు అంటారో తెలియదు కానీ దాంట్లో కనీసం ఒక ముప్పై శాతం కూడా రాదు బయటికి పేరుకే వెయ్యి కోట్లు అంటారు వాస్తవానికి వాస్తవ రూపం దాల్చు నేను కోరుకుంది కూడా కాపులకి ముందస్తుగా కొంతమంది కొన్ని వర్గాలకి అధికారం వెళ్ళిపోతే నిజంగా ఒకప్పుడు మన గాంధీజీ గారు ఉన్నప్పుడు కానీ పండిట్ నెహ్రూ ఉన్నప్పుడు కానీ కాశీనాథి నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఉన్నప్పుడు కానీ అలాగే ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది పెద్దలు రాజకీయాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒక కులమైనా కానీ విభిన్నమైన అగ్ర కులాలకైనా కానీ వాళ్ళందరి కోసం చేసిన వాళ్ళు కానీ రాను రాను అధికారంలో పాలక వర్గాల్లో ఉన్న కొంతమంది మటుకు అన్ని కులాలకి న్యాయం చేయకపోగా వారికి అనుకూగా ఉండే కొద్దిమంది వ్యక్తులకి అండగా నిలబడి అందరికీ దూరం చేశారు అందువల్ల ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు రిజర్వేషన్లు కావాలి అనేది అలాగే కాపులు కూడా అన్ని రకాలుగా వెనకబడి ఉన్నారు అసలు వాస్తవానికి కాపుల గురించి నేను మాట్లాడాలంటే నాకు చాలా సున్నితమైన అంశం ఎందుకంటే నాకు కులం తెలీదు మా అమ్మ బలిజ కులానికి చెందిన వ్యక్తి నెల్లూరు సంబంధించి మా నాన్న వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కొంత మా నాయన మొక్కలు వచ్చి కొంతమంది ఇక్కడ మన పెనుగొండ అలాగే మనకి తూర్పుగోదావరి ఎక్కడో అంటే నేను ఆ కాపు కులుస్తుంది అక్కడ ఆ కాపులు బలిజ తెగ చెందిన కులుస్తుంది కాబట్టి నాకు చాలా సున్నితమైన వ్యవహారం మాట్లాడాలంటే అంటే నేను పెరిగింది కూడా కులాలకు అతి అతీతంగా పెరిగాను ఒక మాట మాట్లాడితే ప్రతి ఒక్కడు వీడు కులాన్ని వెనకేసుకు వస్తున్నాడు అంటారు ఒక మాట తక్కువ మాట్లాడితే నువ్వు కాపు ద్రోహి అంటారు అందుకే నేను చెప్పాను నేను మానవత్వానికి అండగా ఉంటాను తప్ప కులాలకి నేను అండగా ఉన్నాను కానీ తప్పదు మాట్లాడటం నేను తప్పించుకోలేని సమస్య అందుకని అర్థం చేసుకుంటానని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కాపు రిజర్వేషన్లకి మాట్లాడేటప్పుడు నేను గొడవలు పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయను అలాగే తుని సంఘటన తుని ఘటన జరిగినప్పుడు ఎక్కడో నేను కేరళలో ఎక్కడో నేను కేరళలో షూటింగ్ చేస్తా ఉంటే తుని ఘటన నన్ను చాలా బాధ కలిగించింది అంటే ఆ రోజున చంద్రమోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారికి అండగా నిలబడ్డారు కాపులకి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా నిలబడింది మరి అందరూ అండగా ఉన్నప్పుడు మరి కాపు రిజర్వేషన్లో మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లబడే సమస్య ఏంటంటే అది కేవలం కాపుల చేత ఓట్లు వేయించుకోవడానికి రిజర్వేషన్లు పెట్టారు కానీ న్యాయం చేయడానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇద్దరికి మనసులోంచి వారు చేయలేదు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మాట మార్చేశారు నేను అనేది ఒకటే నేను ఒక కులాన్ని నమ్ముకొని రాలా నిజంగా భావి తరాలకి అందరికీ అన్యాయం జరుగుతుంది అది నిలబడ్డాక వచ్చాను అందుకే నాకు భయాలు లేవు ఈ కులం గురించి మాట్లాడితే ఈ కులం నన్ను విలేస్తుంది ఆ కులం గురించి మాట్లాడితే నన్ను కులద్రోహి అంటారు నేనేమనుకున్నాను అంటే ఒక సత్యం మాట్లాడటానికే నిశ్చయించుకున్నాను సత్యమేవ జయితే సత్యమే గెలుస్తుంది ఈ దేశం సత్యం మాత్రమే గెలుస్తుంది ఇంకేది గెలవద్దు అందుకని నేను సత్యం మాట్లాడటానికి నిర్ణయించుకున్నాను కష్టమైనా సరే ఎన్ని కష్టాలున్నా సరే 
దానివల్ల నేను గెలవచ్చు గెలవకపోవచ్చు ముందుకెళ్ళచ్చు కానీ నా గుండెలు నిండుగా ధైర్యం నేను సత్యం మాట్లాడాను నేను ఏ ఒక్క కులానికి ఏ ఒక్క కులాన్ని నేను వెనకేసుకున్నాను కులాల్లో వెనకబాట్లు ఉంటే వెనకబాటుతున్నట్టు ఒక సరి చేసుకోవడానికి నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా అన్యాయంగా నన్ను కూర్చోబెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కులాన్ని నమ్ముకొని వచ్చాడన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుదామనుకున్న మరి మీరు అందుకనే కదా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ మీరు వెనక ఎంటేసుకు తిరిగింది తెలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తేనేమో కులాన్ని అలా వాడుకుంటారు మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే మిమ్మల్ని మీకు అండగా ఉంటేనేమో పవన్ కళ్యాణ్ గొప్పవాడు పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ యువత దేశభక్తులు అరే పవన్ కళ్యాణ్కి ఒక కులం అండగా ఉంది పవన్ కళ్యాణ్కి ఒక కులం అండగా ఉంటే ఈరోజు ఇంత పెద్ద యాక్టర్ అవుతాడా ఇంతమంది అన్ని కులాలు చూస్తేనే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన ఉంది కానీ ఒక్క కులం చూస్తే జనసేన లేడు పవన్ కళ్యాణ్ లేడు మర్చిపోకండి ముఖ్యమంత్రి గారు కరీంనగర్లో మంతనికి వెళ్తాను అక్కడ నా కులస్తులు ఉన్నారా ఎక్కడ కర్ణాటక వెళ్తాను నా కులస్తులు ఉన్నారా తమిళనాడు హోసూరుకి వెళ్తాను నా కులస్తులు ఉన్నారా అమెరికాలోని అక్కడ దేశ బోస్టన్కి వెళ్తే నా కులస్తులు ఉన్నారా అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు అన్ని ప్రాంతాలు అన్ని సమానంగా వస్తేనే జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా మీరు కులాలతో ఆటలాడుకుంటా ఉన్నారు మీ రెండు కుటుంబాలు మీ సిండికేట్లు తెలుగుదేశం సిండికేట్లు వైసీపీ సిండికేట్లు వారి కుటుంబాలు మీరు ప్రజా జీవితం తాడుకోవద్దు మీరు మనకి మత్స్యకారుల్ని ఎస్టీలో జాయిన్ చేస్తామని చెప్పి పాపం షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి గొడవలు పెట్టారు అక్కడెక్కడో రాయలసీమలో ఉన్న బోయ్ కొలుస్తోల్ని ఎస్టీలో జాయిన్ చేస్తామని చెప్పి మళ్ళీ దా వాళ్ళకి మాకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి గొడవ పెట్టారు ఎస్సీ వర్గీకరణ అని చెప్పి మాదిగల్లో పెద్ద మాదిగని మాలల్లో పెద్ద మాలని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇద్దరి మధ్య గొడవలు పెట్టారు అంటే ఇన్ని రకాలుగా అలాగే కాపులకి అనేక బీసీ కులాలకి మీరు గొడవలు పెడతా ఉన్నారు మీ పాలసీల వల్ల దీనివల్ల మీరు సమాజాన్ని విచ్ఛేదం చేస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు కేవలం మీ అధికారం కోసం కులాల మధ్య దయచేసి తిచ్చి పెట్టకండి మీ చేతులు ఎత్తి వేడుకున్నాను చాలు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు చెప్తా ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విడిపోయినప్పుడు బాధపడింది దళితులు ఎంత బాధపడ్డారో నాకు తెలుసు ఉత్తరాంధ్రలో వెనుకబడిన బీసీలు ఎంత బాధపడ్డారో తెలుసు ఎంత అవమానాలు గురయ్యారో తెలుసు కాకినాడ చెందిన ఒక మాల ఒక మాలకు మన ఎస్సీ కులస్తుల్ని పూడ్చిపెట్టడానికి అక్కడ స్థలం ఇవ్వలేకపోయింది ఎందుకంటే నువ్వు ఆంధ్ర వాడివని చెప్పి ఇవన్నీ పడుతుంది ఈ దెబ్బలు ఈ వంచనలు పడుతుంది అణగారిన వర్గాలు ముఖ్యమంత్రి గారు మీ కుటుంబాలు కాదు మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీకు అధికారాలు ఉన్నాయి అండదండలు ఉన్నాయి మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమనరు కానీ చాలా దిగువ మీ మధ్యస్థర్గ స్థాయి స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తులు ఎంత బాధలు అనిపిస్తారో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను చూడటానికి యాక్టర్ నేమో కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రజలతో మమేకమై ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను షూటింగ్ చేస్తా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి నా దగ్గర సమస్యలు చెప్తారు నేను నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఊహించలా నా దగ్గర నుంచి అన్న మాకు ఈ సమస్య అంటారు అందుకే నాకు ఇవన్నీ తెలుసు అందుకనే ఈ రోజున ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను సభాముఖంగా ఆచంటలు చెప్తా ఉన్నాను మీరు బీసీల గురించి మీరు ఎలా మీరు బీసీల్లో ఎక్కువ మంది చట్ట సభల్లోకి రావాలంటే మీరేం చేయబోతున్నారు వారికి రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి జనసేన సిద్ధంగా ఉంది బీసీలకి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అది మీ ఇద్దరు తేల్చుకోండి ఎక్కువ మంది వెనకబడిన కులాలందరూ చట్ట సభల్లో కావాలి నాయి బ్రాహ్మణులు కావచ్చు విశ్వ బ్రాహ్మణులు కావచ్చు కంసాలి కులస్తులు కావచ్చు సూర్య బలిజలు కావచ్చు శక్తి బలిజలు కావచ్చు ఈడిగా గాజుల బలిజలు కావచ్చు గౌడులు కావచ్చు అన్ని వెనకబడిన కులాలకి మేము రజకులు కావచ్చు మేము రిజర్వేషన్ కలిపిస్తే వారందరూ చట్ట సభల్లోకి వెళ్లేలా మేము ముందుకు ప్రయాణిస్తున్నాం మా మేనిఫెస్టోలో మీరు కూడా ప్రకటించండి అలాగే మహిళల రిజర్వేషన్ కూడా ముప్పై శాతానికి మేము ముందుకు తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాం మా మేనిఫెస్టోలో ఉండబోతుంది 
అలాగే కాపులకి వారి రిజర్వేషన్ సంబంధించి నైన్త్ షెడ్యూల్ లో మేము కల్పిస్తాం జనసేన పార్టీ ఖచ్చితంగా కల్పిస్తాం ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అది చట్టరీత్యా సాధ్యం కానప్పుడు ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నప్పుడు దానికి వెసులుబాటు కలిపి కోర్టుల నుంచి వెసులుబాటు కల్పించడానికి దానిని నైన్త్ షెడ్యూల్ సవరణ ఏర్పాటు చేశారు అందువల్ల కాపులకి మేము అండగా ఉంటాం మీ రిజర్వేషన్లు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి నైన్త్ షెడ్యూల్లో మీకు వచ్చేలాగా మేము పోరాటం చేస్తాం అలాగే బీసీలకి ఐదు శాతం కాపులు రిజర్వేషన్ వల్ల ఏదైనా ఇబ్బంది అనేది అలాంటిది ఏదైనా అనుకో అది నా దృష్టిలో ఉంది మీకు అన్యాయం జరగటం కుండా మీకు ఐదు శాతం పెంచి ఇంకా మీతో సంప్రదింపులు జరిపి అలాగే ఇప్పటిదాకా వైసీపీ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ మీకు చట్టసభల్లో బీసీ కులసులు ఎవరికి బలమైన స్థానం కల్పించలేదు అది జనసేన పార్టీ మీకు కల్పిస్తున్న సమయంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ముస్లింలకి సత్యార్ కమిటీ విధి విధానాలను మీకు అమలు చేస్తామని తెలియజేసుకుంటాను అందుకని నాకు ఇంత ఘనమైన ప్రేమని ఇంత ఘనమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఆచంట అన్నదమ్ములందరికీ అక్క చెల్లెలందరికీ జనసేన నాయకులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అక్కడ ఉన్న ఆడపడుచులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను